dear students welcome to eternal easy education in the session la nama paaka poradhu generations of computers adhula first generation second generation third generation varaikkum in the video la paaka porom first computer na enna adanoda definition enna computer appadina it is a electronic device that processes the input according to the set of instructions provided to it and gives the desired output at a very fast rate in the meaning computer is the first one electronic device appadina power nala da adu work panna mudiyum power illaina system work agadu correct thana desktop la vandu power illaina work agadu at least ups connection irukano laptop portha varaikkum பவர் இல்லைனாலும் பேட்டரி சார்ஜர்ல இருக்கிற வரைக்கும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ கம்ப்யூட்டர் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ப்ராசஸ் பண்ணும் என்ன ப்ராசஸ் பண்ணும் என்ன இன்புட் கொடுத்தோமோ அந்த இன்புட்டை வச்சு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த இன்புட்டை ப்ராசஸ் பண்ணி டிசைட் அவுட்புட் என்ன அவுட்புட் எதிர்பார்த்தோமோ அதை கொடுக்கும் அதாவது இப்போ ஏ பிளஸ் பி அப்படின்னு சொன்னோம்னா A is equal to 10, B equal to 10. அதாவது டென் பிளஸ் டுவெண்ட்டின்னு வச்சுக்கோம் டென்னே டுவெண்ட்டி கொடுத்து ப்ளஸ் பண்ண சொன்னால் கொடுத்த இன்புட் என்னது டென்னும் டுவெண்ட்டியும் சேல்ஸ் ஆன ப்ராசஸ் என்னது ப்ளஸ் அதாவது அடிஷன் வந்த அவுட்புட் என்னது தேர்ட்டி ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கம்ப்யூட்டரோட வேலை என்னென்னா நான் கொடுக்குற இன்புட்டை நான் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அவுட்புட்டை கொடுக்கணும் அது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வரும் அதுதான் கம்ப்யூட்டரோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிச்சா அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டருங்கிறது ஹார்ட்வேரா சாஃப்ட்வேர் இது ரொம்ப பேருக்கு இருக்க டவுட் என்னவா இருக்கும் ஹார்ட்வேரா சாஃப்ட்வேரா அதாவது ஹார்ட்வேர்னா என்ன சாஃப்ட்வேர்னா என்ன ஹார்ட்வேர்னா பிசிக்கல் பார்ட் பிசிக்கல் பார்ட்னா இப்போ நான் மானிட்டரியோ சிபிஓவோ கையில் பிடிச்சி தூக்கி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்த்தி வைக்கிறோம் அதுதான் பிசிக்கல் காம்போனன்ட் இப்போ நம்மளோட டெஸ்க் பெஞ்ச் எல்லாமே ஹார்ட்வேர் தான் அப்போ சாஃப்ட்வேர்னா என்ன ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ண பிறகு சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுவோம் சிஸ்டம் ஆன் பண்ணி பூட் ஆகுது அதாவது ஒரு விண்டோஸ் வந்து ஒரு ரவுண்ட் சுற்றிகிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் விண்டோ ஸ்க்ரீன் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் பட்டன் வந்துடும் அப்பா என் சிஸ்டம் வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லுவோமா அதுதான் சாஃப்ட்வேர் எது கம்ப்யூட்டருக்குள்ள இன்ஸ்டால் ஆகி இருக்குதோ அதுதான் சாஃப்ட்வேர் அப்போ கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேரா கொஷினுக்கு ஆன்சர் என்ன இட் இஸ் அ எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஸோ இட் இஸ் அ ஹார்ட்வேர் நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஆகிட்டதுனால கிளியராக சொல்லணும் கம்ப்யூட்டர்னா அது ஹார்ட்வேர் தான் ஆனால் இட் இஸ் யூஸ்லெஸ் வித்வுட் சாஃப்ட்வேர் அதுக்குள்ளே ஓஎஸ்ஏ இல்லைன்னா கம்ப்யூட்டர் வாங்கி சும்மா ஒரு மூலையில் வச்சிட வேண்டியது தான் அதாவது நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியாது ஸோ கம்ப்யூட்டர் இஸ் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஹார்ட்வேர் பார்ட் ஆனால் சாஃப்ட்வேர் இல்லைன்னா யூஸ் இல்லை ஸோ நான் என்ன பண்ணணும் கம்ப்யூட்டரை வாங்கிட்டு அதில் என்ன தேவையோ அந்த சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த கம்ப்யூட்டர் டிவைஸ் எனக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போது ஹார்ட்வேரா சாஃப்ட்வேரான்னு கேட்டால் பதில் சொல்லிடுவீங்களா ரைட் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேஷன்ஸ்னா என்ன ஒரு ஸ்டேஜ்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேஜ் டெவலப்மெண்ட்டு தான் ஜென்ரேஷன்ஸ் சொல்லுவோம் இப்போ மொபைல் சிம் வாங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் இந்த மொபைல் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் ஃபோர் ஜி சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது என்ன ஃபோர் ஜி சப்போர்ட்டு த்ரீ ஜி சப்போர்ட்டு சிம்பிளாக ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லணும் ஃபோர் ஜி செம ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஜென்ரேஷன் எதை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு அந்த டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எவ்வளோ ஸ்பீடாக நடக்குதோ அதை பொறுத்து தான் அந்த ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி சிம்மெல்லாம் அதே மாதிரி இந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்க காம்போனன்ஸை பொறுத்து அது ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும் இப்போ நம்ம டிவி கூட சேஞ்ச் ஆயிருக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து சிஆர்டி மானிட்டர் ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கும் இப்ப எல்லாரும் வந்து வால் வால்ல மாட்டி வைக்கிற மாதிரி எல்சிடி எல்இடி வந்துருச்சு அதே மாதிரிதான் கம்ப்யூட்டர்லயும் நிறைய ஜென்ரேஷன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அது என்னன்னு இப்ப பார்க்க போறோம் இப்ப ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் புக்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அதனோட டூரேஷன் எவ்வளவு ஒன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டிலேருந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இந்த டைமிங்கில் ரிலீஸ் ஆன எல்லா கம்ப்யூட்டருமே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லுவோம் அது எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப பெரிய சைஸ் 
அதுல அதுக்கப்புறம் அது ரொம்ப அதிகமா பவர் தேவைப்பட்டது ஒர்க் பண்றதுக்கு இந்த பவர் அதிகமா எடுக்கிறதுனால கம்ப்யூட்டர் ஓவர் ஹீட் ஆயிடுச்சு ஓவர் ஹீட் ஆனதுனால சவுண்ட் டைம்ஸ் அவுட்புட் கரெக்டா வராது அதுக்கப்புறம் அதுல யூஸ் பண்ண லாங்குவேஜ் என்னன்னு கேட்டா மிஷின் லாங்குவேஜ் இந்த மிஷின் லாங்குவேஜ்னா என்ன இப்ப நார்மலா லாங்குவேஜ்னா என்ன சொல்லுவோம் தமிழ் இங்கிலீஷ் பிரெஞ்ச் அந்த மாதிரி சொல்றோம் இல்லையா ஸோ அந்த லாங்குவேஜ் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷனுக்கு கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணது தான் என்னது லாங்குவேஜ் அப்ப இந்த லாங்குவேஜ் என்ன மனுஷங்க கம்ப்யூட்டரோட கம்யூனிகேட் பண்றது தான் கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் அவங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல சி பிளஸ் பிளஸ் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு படிக்க போகணும் அதுதான் கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் ஒன் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் இப்போ சி பிளஸ் பிளஸ் எப்படி இருக்கும்னா யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லினா இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இருக்கு ஸோ மனுஷனுக்கு அது தெரியும் இது வேர்டு இது இஸ் இது த அந்த மாதிரி நிறைய தெரியும் ஆனால் மிஷின் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொன்னால் மிஷினுக்கு புரிஞ்சது மாதிரி தான் இருக்கும் மிஷினுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் புரியும்னு கேட்டால் நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு டிஜிட்டலைஸ்டு மிஷின் ஸோ அதுக்கு ஒன் ஜீரோ தவிர வேறு ஒன்றுமே தெரியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் அவங்க யூஸ் பண்ண லாங்குவேஜ் பார்க்குறதுக்கு லாங்குவேஜில் யூஸ் பண்ண கண்டென்ட்டே எப்படி தான் இருக்கும் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் இப்போ மிஷினுக்கு ஃப்ரெண்ட்லி பட் யூசருக்கு அன்ஃப்ரெண்ட்லி அதுக்கப்புறம் அதில் யூஸ் பண்ண காம்போனன்ட் மெயின் காம்போனன்ட் என்னன்னு கேட்டால் வேக்யூம் டியூப்ஸ் நீ தான் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த கம்ப்யூட்டரை அசம்பிள் பண்ணாங்க இல்லை உருவாக்குனாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு சில எக்ஸாம்பிள் புக்கில் இருக்கு இஎன்ஐஏசி இனியாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் இடிவிஏசி அதுக்கப்புறம் யுஎன்ஐவிஏசி இதெல்லாம் நேம் இந்த நேம் எல்லாம் ஒன் வேர்டுக்கு வரும் கொஞ்சம் படிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் இஎன்ஐஏசி இனியாக் இதனோட வெயிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தா டுவெண்ட்டி செவன் டன் இதனோட சைஸ் எப்படி இருக்கு எயிட் ஃபீட்டு இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஃபீட்டு இன்டூ த்ரீ ஃபீட் அதாவது ஒரு பெரிய ரூம் சைஸ் அளவுக்கு இருக்கு அதனோட பவர் கெப்பாசிட்டின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் ஆஃப் பவர் ஐ ஷோ த பிக்சர் ஆஃப் இனியாக் இனியாக்க பார்க்கலாம் இதுதான் இனியாக் எலக்ட்ரானிக் நியூமரிக்கல் இன்டெகிரேட்டட் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் இதனோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் இனியாக் இது வந்து கம்ப்யூட்டர் ரூம் கிடையாது கம்ப்யூட்டரே இவ்வளோ பெருசா இருக்கு ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனோட கம்ப்யூட்டர் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் அதனோட டைமிங் என்னன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ல இருந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரைக்கும் அதில் யூஸ் பண்ண காம்போனட் என்னன்னு பார்த்தா டிரான்சிஸ்டர்ஸ் அது எப்படி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனோட சைஸ் கம்பேர் பண்ணும் போது சின்னதா இருக்கு லெஸ் ஹீட் லெஸ் பவர் அதுக்கப்புறம் அதில் யூஸ் பண்ணது பஞ்சு கார்ட்ஸ் பேட்ச் ப்ராசஸிங் மல்டி ப்ரோக்ராமிங் இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் செகண்ட் ஜென்ரேஷன்லேயே யூஸ் பண்ணிட்டாங்க இது என்னன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் மிஷின் லாங்குவேஜ் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மிஷின் லாங்குவேஜ்னா மிஷின் ஃப்ரெண்ட்லி அசம்பிளி லாங்குவேஜ் இங்கே ஒரு புதுசாக ஒரு லாங்குவேஜ் வந்திருக்கு இது என்ன அப்படின்னா இந்த மிஷினு மிஷின் லாங்குவேஜுக்கும் அசம்பிளி லாங்குவேஜுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் த்ரீ லெட்டர் ஃபோர் லெட்டரில் இருக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ளே வரும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோவாக படிக்கிறதுக்கு பதிலாக அசம்பிளி லாங்குவேஜ் படிக்கும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் க கம்பைன் பண்ணி அந்த லாங்குவேஜ் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஐபிஎம் அதுக்கப்புறம் இதுதான் பஞ்ச் கார்ட் இது நம்ம பஞ்ச் மிஷினை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நம்ம பார்க்குற பஞ்ச் மிஷின் சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கு இல்லையா அங் அந்த ஜென்ரேஷனில் யூஸ் பண்ண கார்டு வந்து இது தான் ஸோ இந்த நம்பர்ஸை வச்சு தான் கம்யூனிகேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இது ஒரு மெத்தடாலஜி இதுதான் அந்த மிஷின் இந்த மாதிரி தான் அதனோட ப்ராசஸ் இருந்தது இந்த இடத்துல தான் அந்த பஞ்ச் கார்டு வரும் அதில் இன்ஃபர்மேஷன் வரும் ஸோ இதனோட ஃபுல் டீட்டெயில் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் இப்போ உங்களுக்கு தேவையில்லை பஞ்சு கார்ட்ஸ்னு ஒன்று செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் யூஸ் ஆச்சு அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு போதும் பேட்ச் ப்ராசஸிங் பேட்ச் ப்ராசஸிங் என்னென்னா பேட்ச் அப்படின்னால என்ன சொல்லுவோம் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் மாதிரி அப்போ குரூப் ஆஃப் ஜாப் ஒரு நாலு வேலையை ஒன்றா செய்கிறது அது யார் செய்வா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் 
இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பற்றி உங்களோட ஃபோர்த் சே சாப்டரில் ரொம்ப பெருசாக படிக்க போகிறோம் ஸோ நான் இப்போ சிம்பிளாக ஒரு ஹிண்ட் மட்டும் தரேன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் அதுக்கடுத்து அது கம்ப்யூட்டருக்கும் யூசருக்கும் ஒரு இன்டர்மீடியட் நம்மளுக்கு நடுவில் அதான் சிஸ்டம் ஆன் பண்ணோன்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா ஒரு ஸ்டார்ட் பட்டன் ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீன் அதுதான் வீ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட ஸ்க்ரீன் அது இருந்தால் தான் அந்த சிஸ்டமோட யூஸ் பண்ண முடியும் நம்ம கீபோர்டு யூஸ் பண்ண முடியும் மவுஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் சிஸ்டத்தோட கம்யூனிகேட் பண்ணணுன்னாலே ஒரு ஓஎஸ் வேணும் ஸோ இப்போ நம்ம நிறைய டாஸ்க் கொடுக்குறோம் அதை தான் ஜாப் நம்ம கொடுக்குற எல்லாத்தையும் ஒன்றா குரூப்பாக செய்ய முடியும் அதுதான் பேட்ச் ப்ராசஸிங் இந்த மாதிரி பேட்சாக குரூப்பாக வேலை செய்ய முடியும் அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ஒர்க்கை வந்து செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வச்சு அவங்களால செய்ய முடிஞ்சிச்சு அதுதான் பேட்ச் ப்ராசஸிங் அதுக்கடுத்து மல்டி ப்ரோக்ராமிங் மல்டி ப்ரோக்ராமிங்னா இப்போ ஒரு நிறைய ப்ரோக்ராம் ஸ்டோர் ஆகி இருக்கு ஒன் பை ஒன் செய்யணும் அப்போ என்ன பண்ணுன்னா முதல் ஜாப் எடுத்து பண்ணும் அதாவது முதல் ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போது அதில் ஒரு வெயிட்டிங் டைம்னு வரும் இப்போ ஒரு டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி கொடுத்தேன்னா டென்னு டுவெண்ட்டியும் மெமரியில் இருக்கும் அந்த டென் டுவெண்ட்டியை சிபியு எடுத்துகிட்டு போய் டென்னை ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோவாக மாற்றணும் டுவெண்ட்டியை ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோவாக மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் அதை சம் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப மெமரி கொண்டு வரும் இதெல்லாம் இன்டர்னல் ப்ராசஸ் இது எதுவுமே நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது அப்படி பண்ணும்போது ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு வெயிட்டிங் பீரியட்னு வரும் அப்போ என்ன பண்ணுன்னா ரெண்டாவது ப்ராசஸை எடுத்து பண்ணும் அப்போ வெயி ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் வெயிட்டிங் பீரியட் முடிஞ்சிச்சுன்னா திரும்ப ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸை செஞ்சு செஞ்சுட்டு திரும்ப செகண்டுக்கு வரும் இது மாதிரி சிபியூனால் ஷெட்யூல் பண்ணி வேலை பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி பண்ணுற மெத்தடாலஜிக்கு பேர் தான் மல்டி ப்ரோக்ராமிங் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நாலு ஜாப் இருக்கு அதாவது நாலு வேலை அதை செய்ய வேண்டியது இருக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் வந்து செகண்ட்ரி ஸ்டோரேஜ் அதாவது ஒரு பிரிண்டர்லேருந்து கொடுக்குறோம் இல்லை ஸ்கேனர்லேருந்து கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல ஒரு வேலை ஒரு டிவைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது சிபிஓ அந்த ஏஎல்யு பாட்டு என்ன பண்ணணும்னா உள்ளே இருக்கிறது இன்னொரு வேலையை எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கோம் மீதி ரெண்டு வேலை வெயிட்டிங்கில் இருக்கும் ஸோ இது இந்த செகண்ட் ஜாப் முடிச்ச பிறகு ஃபஸ்ட்டு ஜாப் செய்ய வேண்டியதாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டை செய்யும் ஒரு வேளை இதுக்கு வெயிட்டிங் பீரியட் வந்துருச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜாப்பாக அதை வெயிட்டிங் பீரியடில் அதை வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அடுத்த வேலை செய்ய அதுக்குள்ளே இது என்ன பண்ணும் தேர்ட் ஜாப் எடுத்து செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் நம்மளுக்கு பார்க்க அந்த வெயிட்டிங் பீரியடு வெளியில் தெரியவே தெரியாது ஒரே நேரத்தில் வேர்டும் வேலை செஞ்சிட்ருக்கு எக்ஸலும் செஞ்சிட்ருக்கு பாட்டும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு பிரிண்டரும் வேலை செய்யுதுங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சிபியோ கரெக்டாக ஷெட்யூல் போட்டு பார்க்கும் அதுதான் மல்டி ப்ரோக்ராம் அது சிபியோட டேலண்ட் இல்லை செகண்ட் ஜென்ரேஷனோட அட்வான்டேஜ்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்து தேர்ட் ஜென்ரேஷன் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் பார்த்தோம்னா அதனோட பீரியட் ஆஃப் டைம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்லேருந்து செவன்டி ஒன் வரைக்கும் அதில் யூஸ் பண்ண காம்பனன்ட் வந்து இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட் சிம்பிளாக ஐசி இப்போது கம்ப்யூட்டர் ரொம்ப ஸ்மாலர் எதை விட ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜென்ரேஷனை விட சின்னதாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதனோட பவர் கன்சியூமிங்கும் லெஸ் அப்புறம் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம படிக்க போகிற சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் லாங்குவேஜ் வந்து ஹை லெவல் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி அது மாதிரி இப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸே இன்ட்ரடியூஸ் ஆகலை அது மாதிரியான வேறு ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இதில் யூஸ் பண்ண எக்ஸாம்பிள் மாடல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஐபிஎம் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஹனிவல் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இதெல்லாம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆக மாடல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ இது தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஹனிவல் கம்பெனியோட கம்ப்யூட்டர் இது ஐபிஎம்மோட கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் மாடல் ஸோ மூணு ஜென்ரேஷன் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் ஒன்று நம்ம செய்ய வேண்டிய நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அதனோட பீரியட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் காம்பனன்ட் வேக்யூம் ட்யூ சைஸ் அதாவது மெரிட்ஸ் அண்ட் டி மெரிட்ஸ் என்னன்னு கேட்டால் சைஸ் பிக்கு மோர் பவர் ஓவர் ஹீட்டு மால் ஃபங்க்ஷன் மிஷின் லாங்குவேஜ் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரைக்கும் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் சைஸ் வந்து ஸ்மால் லெஸ் ஹீட்டு லெஸ் பவர் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் பஞ்சு கார்ஸ் பேட்ச் ப்ராசஸிங் மல்டி ப்ரோக்ராமிங் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அலாங்